Ihr habt die Bosch Smart Home 360 Grad Innenkamera ausgepackt und nun liegt sie vor euch. Nun befassen wir uns mit der Ersteinrichtung und der Installation. Was wir genau machen, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik Video Welt, ich bin Alper und in diesem Video sprechen wir über das Thema Sicherheit und die Bosch 360 Grad Home Kamera. Wenn man die Home Kamera einrichten möchte, genau das zeigen wir euch heute, muss man als allererstes die App herunterladen. Wir gehen also einmal hier in den App Store und gehen dann einmal auf Suchen. Hier geben wir einmal Bosch Smart ein und finden hier auch schon die App Bosch Smart Camera. Wir laden sie einmal herunter und warten ab, bis sie auf dem Smartphone installiert ist. Nun ist die App installiert. Wir können jetzt einmal auf Öffnen gehen und schauen einfach mal, was passiert. Der, die Verbindung wird aufgebaut und man kann sich jetzt registrieren oder direkt einloggen. Wenn man sich registrieren will, werden einige Daten abgefragt. Einmal die E-Mail-Adresse, ein Passwort, was sie einmal wiederholt und einmal eine Zustimmung. Das war es dann auch schon. Dann könnt ihr euch registrieren. Ich selber habe mich schon registriert und gehe deswegen hier einmal auf den Punkt Login und logge mich ein. Damit ich das nicht jedes Mal machen muss, klicke ich einmal auf Angemeldet bleiben und gehe dann einmal auf den Punkt Anmelden. Smart Camera möchte mir Mitteilungen senden, das ist natürlich in Ordnung, wir sagen einmal erlauben. Nun könnte ich einmal eine Kamera hinzufügen und hier steht auch schon, verbinden Sie die Kamera mit dem Stromnetz, stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone eine Verbindung zum WLAN hat und halten Sie Ihr WLAN-Passwort bereit. Wir schließen jetzt einmal die Kamera an das Stromnetz an. Hierfür nehmen wir einmal das Netzteil, was wir mitgeliefert bekommen und gehen einmal auf die Rückseite und hier auf der Rückseite können wir einmal das hier anschließen und müssen das noch einmal mit dem Stromnetz verbinden. Die Kamera habe ich jetzt verbunden. Das Ganze leuchtet jetzt auf einmal rot, was äh, für mich absolut in Ordnung ist. Mein Smartphone hat eine Verbindung zum WLAN. Ich habe mein WLAN-Kennwort bereit und ich klicke einmal auf Weiter. Nun kann ich dieser Kamera erst einmal einen Namen geben. Ich, ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Kamera oder Bosch Kamera. Oh, was ich hier jetzt gerade sehe ist, dass sich hier einmal die Kamera direkt ausgefahren hat, direkt aus dem Inneren und das war schon ziemlich überraschend und das Ganze leuchtet hier gerade auch grün. Ich lege das mal einmal so hin, dass ihr das etwas besser sehen könnt. In der Zwischenzeit gebe ich hier einmal den Kameranamen ein. Ich nenne es jetzt einfach mal Bosch Kamera 1, suche mir ein Netzwerk aus, das ist jetzt in meinem Fall das Devolo Netzwerk und gebe hier mein Kennwort ein. Nun habe ich das Kennwort eingegeben und klicke einmal auf Weiter. Nun wird ein QR-Code erstellt. Hier steht auch, bitte halten Sie den QR-Code vor die Kamera, bis die Kamera einen Ton abspielt und neu startet. Hinweis, beste Ergebnisse bei 5 bis 20 cm Abstand. Vermeiden Sie Reflexionen. Kamera zeigt den Neustart über eine rote LED an. Also wartet er jetzt auf eine Kameraverbindung. Ich nehme das Gerät und halte es einfach mal davor. Aha, es hat einen Piep gegeben. Und anscheinend hat er das Ganze nun gefunden und wartet auf die Verbindung der Kamera. Das Ganze leuchtet nun blau. Die Kamera wird einmal nun zum Account hinzugefügt. Jetzt leuchtet es auf einmal rot. Daran muss ich mich gewöhnen, dass es hier mehrere Farben gibt. In der Betriebsanleitung steht auch, dass das circa 20 Sekunden dauert. Die Kamera dreht sich. auch schon mal ein gutes Zeichen. Allerdings ist weiterhin alles rot. Aha, jetzt wird es gerade kurz blau. Es passiert also irgendwas. Das ist schon mal sehr beruhigend. Es leuchtet weiterhin bzw. blinkt weiterhin blau. Die Kamera wird weiterhin zum Account hinzugefügt. Gut, jetzt haben wir endlich ein Häkchen. Die Kamera wurde meinem Account hinzugefügt. Also der erste Eindruck, das könnte schon ein bisschen schneller gehen. Bin ja froh, dass sich zwischendurch die Lämpchen austauschen, sodass man sieht, dass etwas passiert. Initiale Einstellungen wurden durchgeführt. Sehr schön. Und nun wird noch die Firmware-Version überprüft, ob es da vielleicht etwas Neues gibt. 
Und jetzt dreht sich die Kamera auch schon ein bisschen zur Seite. Und hier haben wir auch schon den ersten Punkt. Aktualisierung der Firmware erforderlich. Das Update wurde gestartet. Dies kann einige Minuten dauern. Die Kamera wird in der Zwischenzeit im Wartungsmodus angezeigt. Wir gehen einmal auf Weiter und sehen hier auch schon, dass ein Update durchgeführt wird. In der Zwischenzeit können wir uns mal die App ein bisschen anschauen. So wie ich das sehe, hat man hier verschiedene Kameras, die man dann hinzufügt. Man kann dann einmal auf Update gehen. Jetzt habe ich hier äh, natürlich den Fehler. Wahrscheinlich sehe ich hier normalerweise das Bild, was die Kamera mir anzeigt. Und kann dann einmal äh, die Kamera entsprechend den Status ein- und ausschalten. Ich kann die Benachrichtigungen ein- und ausschalten. Ereignisse kann ich sehen. Aha, die Kamera ist online, steht jetzt gerade. Und... Ich habe hier verschiedene Ereignisse. Wenn wir uns einmal nochmal hier die generellen Einstellungen anschauen, teilen. Ich kann also Freunde hinzufügen, die vielleicht auch ähm, die Kamera sehen können, was ich ganz praktisch finde. Das einmal, hier ist das Konto. Ich habe hier mein Support, Impressum und den anderen Schnickschnack. Warten wir einmal kurz ab, bis das Update durchgeführt wurde. Momentan wird wohl gerade das Update eingespielt. Das Ganze beginnt jetzt hier wieder blau zu leuchten, bedeutet er verbindet sich jetzt erst wieder mit der Cloud und ist jetzt wieder auf blau. Ich glaube, das muss ich eigentlich auf grün stellen, aber ich bin mir nicht sicher. Warten wir noch einmal kurz ab. Die Kamera dreht sich hin und her und wir haben jetzt hier einmal die Ansicht der Kamera was ja sehr praktisch ist. Und wir gehen jetzt einmal in die Kamera rein und können uns anschauen, was die Kamera momentan sieht. Ihr seht mich hier. Wir wechseln noch einmal auf die Kamera. Und ich kann jetzt wahrscheinlich auch die Kamera direkt ein bisschen drehen und wenden und mir verschiedene Seiten anschauen, was ja ziemlich praktisch ist. Ansonsten sieht man hier, sobald eine Bewegung erfasst wurde, kann man sie sich anschauen. Ich klicke jetzt zum Beispiel einmal hier drauf und hatte jetzt hier eine Bewegung. weil er meinen Arm erfasst hat. Ist ja schon sehr interessant. Immer dann, wenn er quasi etwas erfasst, wird er das hier einmal eintragen und mir wahrscheinlich dann sogar in einer speziellen Nachricht überbringen. Wir sehen jetzt hier also Bewegung bei Bosch Kamera 1 weil ich mein, einmal meine Hand einfach hin und her gestellt habe. Das können wir einfach noch einmal machen. Bewegung bei Bosch Kamera 1.3. Ist ja wirklich sehr interessant, wie das Ganze funktioniert. Ja, das war es dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Videowelt.